ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இன்ஃபோட்டன் இந்த உலகத்தில் ஒரே டைமில் நிறைய உயிர்கள் இறக்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் இயற்கை பேரறிவுகளாக இருக்கும் ஆனால் மனிதன் செஞ்ச தவறுகள்னாலேயும் ஒரே டைமில் நிறைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படுது அது என்ன நிகழ்வுகள் அது என்ன தவறுகள்ன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ ஆயில் ஸ்பில் அமெரிக்காவின் லூசியானா என்ற இடத்துக்கு பக்கத்தில் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ அப்படின்ற கடலில் ஆழ்த்துளை இட்டு எண்ணெய் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க எதிர்பாராத விதமாக ஏப்ரல் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்னைக்கு அங்கே எண்ணெய் எடுத்து கொண்டு இருந்த ஜேக்கப் பிளாட்ஃபார்மில் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு ரெண்டு நாளாக போராடியும் அந்த தீயை அணைக்க முடியாதனால ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு அந்த ஜேக்கப் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கடலில் முழுகிடுச்சு அந்த ஜேக்கப் பிளாட்ஃபார்ம் கடலில் முழுகினதுலாம் பிரச்சனை கிடையாது அது முழுகினதுனால அங்கே எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக போடப்பட்ட அந்த ஆழ்த்துளை கிணற மூட முடியாமல் போச்சு ஒரு கடலுக்கு அடியில் போடப்பட்ட ஒரு ஆழ்த்துளைய மூடுறது எவ்வளோ கடினமான விஷயம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால் அதை மூடுறதுக்கு அவங்களுக்கு எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஆச்சு இந்த எண்பத்தி ஏழு நாட்களாக அந்த ஆழ்த்துளை ஓப்பன் ஆகிருந்ததுனால அதுலேருந்து வெளியேறின சுமார் எழுபது கோடி லிட்டர் எண்ணெய் இந்த கடலில் கலந்திருக்கு இந்த விபத்தில் மட்டும் நூற்றி இருபத்தி ஆறு பணியாளர்கள் இறந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எண்ணெய் கடலில் கலந்ததுனால அந்த பகுதியில் இருக்கிற சுமார் பன்னெண்டு சதவீத கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இறந்துருச்சு மற்றும் அந்த பகுதியில் இருந்த எட்டு லட்ச பறவைகள் இறந்திருக்கு மினமாட்டா டிசீஸ் இந்த மினமாட்டா டிசீஸ் முதல்ல ஜப்பானில் மினமாட்டா அப்படின்ற பிளேஸில் இருந்த மக்களுக்கு வந்ததுனால இது மினமாட்டா டிசீஸின் பேர் வச்சுருக்காங்க இது இயற்கையாக வந்த நோயின்னு நினைக்காதீங்க இது மனிதன் செஞ்ச தவறுகள்னால வந்த நோய் தான் இது ஜப்பானில் சிஸ்கோ கார்பரேஷன் அப்படின்ற உரம் தயாரிக்கிற கம்பெனி தன்னோட கழிவுகளை சுத்திகரிக்காமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நதியில் கலக்க விட்டுருக்காங்க இந்த கழிவுகளில் இருந்த மெத்திலி மெர்குரி அப்படின்ற கெமிக்கல் எல்லாம் அந்த நதியில் இருந்த மீன்களை அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு அந்த அஃபெக்ட் ஆன மீன்களை சாப்பிட்ட மனிதர்கள் தான் இந்த மீனமிட்டா அப்படின்ற டிசீஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு ஃபேக்டரி பண்ண தப்புனால மூவாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஃபிளிண்ட் வாட்டர் கிரைசிஸ் ஃபிளிண்ட் அப்படின்றது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு இடத்தோட பேர் அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியிலேருந்து பூமிக்கு அடியில் பைப்பு போட்டு தண்ணி சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இதில் நடந்த பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் அந்த குடிநீர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக போடப்பட்ட பைப்பு இல்லாமல் இரும்பு பைப்பு அந்த பைப்புக்கு எதுக்குமே அவங்க துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக எந்த ஒரு கெமிக்கலுமே அப்ளை பண்ணாமல் போட்டிருக்காங்க அந்த துருப்பிடிச்ச பைப்பு மூலயமா போன தண்ணி எல்லாமே அங்கே இருக்கிற மக்களை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த பிரச்சனைனால சுமார் பன்னெண்டாயிரம் மக்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம சில பேர் குடிக்கிற தண்ணியில கூட இதே மாதிரி இரும்பு வாடா வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு காரணம் இதுவா கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய சாம்சங் ஃபோனு ஐஃபோன்லாம் ஃப்ரீயாக தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்கிற இடத்துக்கு போங்க அந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் சைனாவில் கையு அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது நான் சொன்னதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஃபோன்லாம் நல்ல முறையில் எதுவுமே இயங்காது எல்லாமே குப்பைகள் இந்த உலகத்திலே ஒரே இடத்துல நிறையா எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் கொட்டப்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சைனாவில் இருக்கிற கையு இந்த இடத்துல கொட்டப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் அது சைனாவோட குப்பைகள் மட்டும் கிடையாது வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே அவங்க நாட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் எல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணி இந்த இடத்துல கொட்டி வச்சிருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக் குப்பைகள் அங்க கொட்டப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொன்னா உலக எலக்ட்ரானிக் சுடுகாடு அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அந்த குப்பையில் இருக்கிற கெமிக்கல் அங்க இருக்கிற நிலத்தடி நீர்ல கலந்ததுனால அந்த சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கிற விவசாயம் எல்லாமே டோட்டலா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அவங்க விளைவிச்ச அரிசி எல்லாம் விஷமா மாறிடுச்சு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத குழந்தைகள் அங்க இருக்கிற தண்ணினால பிளட் லீட் லெவல் அதிகமாகி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு நன்மைகளை தரும் செர்னியோபில் நியூக்ளியர் டிசேஸ்டர் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அணுமின் நிலைய ஆக்சிடென்ட் எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த செர்னோபில் தான் இந்த செர்னோபில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் நாட்டில் பிரிபியோட் அப்படின்ற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த அணுமின் நிலையத்தில் ஆல்ரெடி மூணு அணு உலைகள் இருந்திருக்கு நாலாவதாக கட்டப்பட்ட அணு உலையை செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மூணு வாட்டி செக் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வாட்டியுமே தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு நாலாவதாக நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனை தான் மிகப்பெரிய தோல்வியாகி மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருச்சு இந்த அணு உலை விபத்துனால் ஏற்பட்ட கதி
டென்னிஸ் கோலாஷ் ஸ்பில் அமெரிக்காவில் கிங்ஸ்டங் பகுதியில் இருந்த ஒரு பவர் பிளான்ட்டு அந்த பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்ண நிலக்கரியிலேருந்து வந்த சாம்பலை ஃபுல்லாக ஒரு மலை மேலே கொட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த புயல் மலை காரணமாக அந்த மலைக்கு மேலே கொட்டி வச்சிருந்த சாம்பல் ஃபுல்லாக கீழே வந்து முந்நூறு ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிருச்சு அதனால் அங்கே இருந்த நீர்நிலைகள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாமே வெளியேற்றப்பட்டாங்க இந்த நிகழ்வில் எந்த ஒரு உயிர் சேதமும் ஆகலை ஆனால் அந்த சாம்பலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் நாற்பது தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துட்டாங்க ஆறு மாதங்களும் அவங்க கிளீன் பண்ண ட்ரை பண்ணி வெறும் அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் அவங்களால கிளீன் பண்ண முடிஞ்சது மீதி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு கிரேட் ஸ்மோக் ஆஃப் லண்டன் டிசம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல லண்டன் நகரம் ஃபுல்லா புகை மூட்டத்தினால சூதப்பட்டு இருந்துச்சு அந்த புகை மூட்டம் அங்க அஞ்சு நாள தொடர்ந்து இருந்துச்சு எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டுமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு லண்டன் நகரமே தொடர்ந்து அஞ்சு நாள லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு இந்த பிரச்சனையில மட்டும் பன்னெண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் ஹாஸ்பிட்டல் அனுமதிக்கப்பட்டாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்னன்னு பல வருஷங்களா அவங்க கண்டுபிடிக்கவே இல்லை பல வருடங்கள் கழிச்சு சைனால இதே மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு புகை மூட்டம் சூழ்ந்ததை வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நிலக்கரி எரியும் போது அது கூட அனுதாபம் தெரிவிச்ச நாள் இந்தியா மத்திய பிரதேசில் போபால் என்ற இடத்துல யூனியன் கார்பரேட் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நிறுவனம் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் மிட் நைட்ல மீத்தேல் ஐசினேட் அப்படின்ற விஷ வாய்வை வெளியிட்டதுனால எட்டாயிரம் மக்கள் உயிரிழந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம அஞ்சு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அந்த நிறுவனம் மூடப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆகுது ஆனாலும் இன்னமும் அந்த நிறுவனத்துக்கு உள்ள இருக்கிற திடக்கதிவுகள் இன்னமும் அப்புறப்படுத்தப்படல அந்த திடக்கதிவுகளை ஜெர்மனிக்கு ஏற்றுமதி பண்ண பிளான் பண்ணாங்க ஆனா ஜெர்மனி மக்கள் அதுக்காக போராட்டம் பண்ணதுனால அதை கைவிட்டுட்டாங்க அதை அப்புறப்படுத்தி இந்தியாக்குள்ளேயே வேற ஏதாவது ஒரு மாநிலத்துல புதைக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணாங்க எந்த மாநிலமும் அதை ஏத்துக்கல அதனால இன்னமும் அந்த கதிவுகள் அங்கேதான் இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் ஒரு எண்டு கடை கிடையாது இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அடுத்து ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு எஸ் எஸ் எல் சியை போட்டு விடுங்க எஸ் எஸ் எல் சினா சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் லைக் கமெண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்